നമസ്കാരം വേദാന്ത അസ്ട്രോളജി ആൻഡ് മെത്തോളജി എന്ന ഈ ദൈവിക ജ്യോതിഷ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹാർദമായ സ്വാഗതം ജ്യോതിഷ വിഷയങ്ങൾ നക്ഷത്ര ഫലങ്ങൾ മന്ത്രങ്ങളും ശ്ലോകങ്ങളും സ്തോത്രങ്ങളും ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണാനുഭവങ്ങൾ ഹിന്ദു ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഇണയവിളാക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നമസ്കാരം ഞാൻ വേദാന്ത ശർമ്മ വേദാന്ത ആസ്ട്രോളജിയിലൂടെ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയേഴ് എപ്പിസോഡുകളിലായി അശ്വതി മുതൽ ദേവതി വരെയുള്ള നക്ഷത്രക്കാരുടെ പതിനെട്ടടവുകൾ എന്ന പേരിൽ നക്ഷത്ര രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഓരോ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൽ പറ്റുന്ന പിഴവുകൾ എങ്ങനെ തിരുത്താമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഞാൻ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു ആ പതിനെട്ടടവുകളും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും പൂർണ്ണമായും പ്രോത്സാഹനം തരികയും ചെയ്ത എല്ലാ ഗുരുജനങ്ങൾക്കും സജ്ജനങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഞാൻ പൂർണ്ണമായി അറിയിക്കുന്നു ഈ പുതിയ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഭരണി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അവർ അറിയാതെ സംഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിത പുരോഗതിക്ക് പലപ്പോഴും വിഘാതമാകുന്ന നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള പത്ത് സ്വഭാവ രീതികളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ സ്വഭാവ രീതികളെ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കി ഇടപെട്ടാൽ മറ്റുള്ള നക്ഷത്രക്കാരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടാനിടയുള്ള ദുരനുഭവങ്ങളും ഭരണി നക്ഷത്രക്കാരായ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർക്കുണ്ടാകാനിടയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒരു പരിധിവരെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഈശ്വരനെ സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും നിങ്ങൾ കാണണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനലിൽ കൂടി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള വീഡിയോകൾ കണ്ട ശേഷം പ്രാർത്ഥിക്കാനും അർച്ചന നടത്താനും വേണ്ടി കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിലും നാളിലും ക്ഷേത്രത്തിലെ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയും അർച്ചനയും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ശുഭകാര്യം കൂടി നിങ്ങളോട് അറിയിക്കട്ടെ അതുപോലെ ഇനിയും തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ പേരും നക്ഷത്രവും ജനന തീയതിയും കൂടി കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ എൻ്റെ ഉപാസനാമൂർത്തികളുടെയും പരദേവതമാരുടെയും തിരുമുമ്പിൽ നടത്തി വരുന്ന എല്ലാ വിശേഷാൽ പൂജകളിലും അർച്ചനയിലും നിങ്ങളുടെ പേരിൽ കൂടി പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നതാണ് വ്യക്തിപരമായ ജ്യോതിഷ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ളവർ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രം എനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് തരിക ഇനി നമുക്ക് ഭരണി നക്ഷത്രക്കാരുടെ സൽസ്വഭാവത്തെ ഇല്ലാതാക്കി കളയുന്ന പത്ത് പോരായ്മകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതിനെ എങ്ങനെ തിരുത്താമെന്നും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പോയിന്റ് നമ്പർ വൺ വൈരാഗ്യ ബുദ്ധി പൊതുവെ ആരോടും ദേഷ്യമോ പകയോ വെച്ച് പുലർത്താത്തവരാണ് ഭരണി നക്ഷത്രക്കാരിൽ അധികം പേരും എല്ലാവരോടും സൗമ്യമായി പെരുമാറുവാനും എല്ലാവർക്കും വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുവാനും ഒരു പ്രത്യേക മനസ്സും ഉത്സാഹവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയണം നിങ്ങളുടെ ഈ സ്നേഹവും അനുകമ്പയും സഹായവും ലഭിക്കാത്തവരായി കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും പൊതുവെ ആരും ഉണ്ടാകില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹായങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിച്ച ശേഷം നിങ്ങളെ കുറ്റം പറയുകയോ നിങ്ങളെപ്പറ്റി അപവാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു നടക്കുകയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ദോഷകരമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളോട് പെട്ടെന്ന് നീരസം തോന്നുന്നൊരു സ്വഭാവ രീതി കൂടി നിങ്ങൾക്കുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല പൊതുവെ ലാഭേച്ച കൂടാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായാൽ നീരസം തോന്നുക സ്വാഭാവികം മാത്രം എന്നാൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവരോട് ആ സമയം തോന്നുന്ന നീരസം വളരെ വലുതാണ് അത് പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ദേഷ്യമായും ആ ദേഷ്യം പകയായും പക വർത്തിച്ച് വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയായും വരുന്നത് കാണാൻ കഴിയും അതിനോടൊപ്പം ചില പിടിവാശികളും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിറയും അതോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ ശത്രുവിനെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കുവാനോ നശിപ്പിക്കുവാനോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് തുടിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനുവേണ്ടി ഏതറ്റം വരെ പോകാനും എന്ത് സാഹസം ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ മുതിരുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നോവുണ്ടാക്കിയ ശത്രുവിനോടുള്ള കരിമൂലം അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന സുവർണ അവസരങ്ങളെല്ലാം തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുവാനും അയാളെ സമൂഹത്തിൽ തരംതാഴ്ത്തി കാണിക്കുവാനും നിങ്ങൾ വല്ലാതെ ഉത്സാഹിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ കഴിഞ്ഞതെല്ലാം മറന്ന് ക്ഷമാപണത്തോടുകൂടി ശത്രു നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയാൽ അതോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയും അവസാനിക്കും വീണ്ടും അയാൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് സഹായം ചെയ്യുവാനും നിങ്ങൾ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യും ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള നന്മയെയും തിന്മയെയും തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ആദ്യത്തെ വഴിയാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലത് ചെയ്യുവാനുള്ള നിങ്ങളുടെ മനസ്സിതി നിങ്ങളുടെ നന്മയും പെട്ടെന്ന് അവരോട് തോന്നുന്ന വൈരാഗ്യ ബുദ്ധി
ഏത് കാര്യവും വളരെ ചുറുചുറുക്കോടുകൂടി കാര്യക്ഷമതയോടുകൂടി ചെയ്തു തീർക്കുവാൻ സാമർഥ്യമുള്ളവരാണ് ഭരണി നക്ഷത്രക്കാർ ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്തായാലും ശരി അതിൻ്റെ ആവേശം ചോരാതെ അവസാനം വരെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുവാനും അതിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുവാനും നിങ്ങൾ മിടുക്കരുമാണ് ഏതൊരു കാര്യമാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ അതിനുവേണ്ടി ചാടി ഇറങ്ങാനും ജോലികൾ ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ ഉത്സാഹവും കാണിക്കും എന്നാൽ ഈ ആവേശവും എടുത്തുചാട്ടവും ജോലി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല അത് നിങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളിൽ കൂടി കൊണ്ടെത്തിക്കാറുണ്ട് അതായത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നമല്ലെങ്കിലും മറ്റാർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ഉടനെ എടുത്തു ചാടി അതിന് പരിഹാരം കാണുവാനും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയവരോട് എതിരിടുവാനും നിങ്ങൾ തയ്യാറാകും ഈ സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവേശം പകർന്നു തരാൻ ദുഷ്ടബുദ്ധികളായ പലരും നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റിനും ഉണ്ടാകും എന്നാൽ വരുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എടുത്തു ചാടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആവേശം കാണിക്കുന്ന ഈ സ്വഭാവ രീതി നിങ്ങൾക്ക് യോജിച്ചതല്ല കാരണം ഒരാൾക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ അതിനെ തരണം ചെയ്യേണ്ടത് അവനവൻ തന്നെയാണ് അതിന് പകരം നിങ്ങൾ ആവേശത്തോടുകൂടി അവർക്ക് വേണ്ടി ഇടപെടുന്നതോടുകൂടി ആ പ്രശ്നം മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ തലയിലേക്ക് വന്നു കയറും പ്രശ്നങ്ങൾ എത്ര നിസ്സാരമാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതോടുകൂടി ആ പ്രശ്നം പെട്ടെന്ന് വലുതാകും പിന്നീടത് തടഞ്ഞു നിർത്തുവാനോ പരിഹരിക്കുവാനോ എളുപ്പമാകില്ല ഈ ആവേശത്തോടെയുള്ള പെരുമാറ്റം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ സമയവും അഭിമാനവും പണവും തന്നെയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുക ചെയ്യുന്ന ജോലിയോടുള്ള ആവേശവും സാമർഥ്യവും നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആവേശവും എടുത്തു ചാട്ടവും നല്ലതല്ല എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് നാശമേ ചെയ്യൂ അതുകൊണ്ട് യുക്തിപൂർവം കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക അമിതമായ ആവേശം കാണിക്കാതിരിക്കുക പോയിന്റ് നമ്പർ ത്രീ അഭിപ്രായ പ്രകടനം വളരെയധികം സ്വാതന്ത്ര്യ ബുദ്ധി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഭരണി നക്ഷത്രക്കാർ എല്ലാവരും സമന്മാരാണ് എന്ന ചിന്താഗതിയും നിങ്ങൾക്കുണ്ട് മാത്രമല്ല അഭിമാനം പണയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തികളും നിങ്ങൾ ചെയ്യാറുമില്ല കാരണം അഭിമാനം പണയപ്പെടുത്തി അന്യരുടെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അത് മരണതുല്യമാണെന്ന് കണക്കാക്കുന്ന ദുരഭിമാനികളാണ് നിങ്ങളെന്ന് വേണം പറയേണ്ടത് എല്ലാവരുടെയും പ്രത്യേകിച്ചും മുതിർന്നവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വൈമുഖ്യവുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെയായാലും സ്വന്തം അഭിപ്രായം തുറന്നു പറയുവാനും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മടിയും ഉണ്ടാകാറില്ല എല്ലാവരോടും ബഹുമാനവും ആദരവും ഒക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കുമെങ്കിലും സത്യത്തിനും നീതിക്കും നിരക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളെ ചൊടിപ്പിച്ചെന്ന് വരാം ആ സമയത്ത് പ്രായഭേദങ്ങളോ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളോ നോക്കാതെ നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യും ആ പ്രതികരണം മൂർച്ചയുള്ള വാക്കുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളുടെ പ്രഹരമേൽക്കുന്ന ഒരാൾ അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ തനി സ്വരൂപം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അന്യരെ സേവ പിടിച്ചും പ്രീണിപ്പിച്ചും കാര്യം കാണാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ നോക്കാതെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഇത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവ മേന്മയാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളുടെ ശക്തി അറിഞ്ഞ ഒരാൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ശത്രുവായി മാറുക തന്നെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പല ആവർത്തി സംഭവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അല്പം ക്ഷമാപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്താൽ ശത്രുക്കളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല അഹങ്കാരി എന്നും തൻ്റെടി എന്നുള്ള പേര് ഒഴിവാക്കുവാനും സാധിക്കും പോയിന്റ് നമ്പർ ഫോർ ധന നിയന്ത്രണമില്ലായ്മ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു വിഷയമാണ് ധനസമ്പാദനം ഇവിടെ ഭരണി നക്ഷത്രക്കാർ ധനസമ്പാദനത്തിലൊട്ടും മോശമൊന്നുമല്ല ഏത് ജോലിയായാലും ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ചെയ്ത് ധനലാഭം ഉണ്ടാക്കുവാനും നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാനും ഒരു പ്രത്യേകമായ കഴിവ് തന്നെ ഭരണി നക്ഷത്രക്കാർക്കുണ്ട് എന്നാൽ ഈ സമ്പാദിക്കുന്ന പണത്തിൽ നിന്ന് ചെലവ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ തെറ്റിച്ചായിരിക്കും എത്രത്തോളം ധന നിയന്ത്രണം വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാലും പലപ്പോഴും അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അധികമായി അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യമായി പണം ചെലവാകുന്നത് ഒരു ശീലമാണ് അതിന് കാരണം നിങ്ങളുടെ ദൂർത്ത് ആണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആയിരിക്കില്ല പലപ്പോഴും ഈ പണം ചെലവഴിക്കുന്നത് ആരുടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചാൽ അവിടെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ തന്നെ ചെലവഴിക്കാൻ മുതിരും മാത്രമല്ല അഭിമാനബോധം കൊണ്ടും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്
സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരമാവധി നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മാത്രമല്ല ജീവിതാവസാനം വരെ ആരുടെ മുമ്പിലും പണത്തിനു വേണ്ടി കൈനീട്ടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കുവാനും സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും ധനം ചെലവഴിക്കുന്നതിന് സ്വയം ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുക പോയിന്റ് നമ്പർ ഫൈവ് നിർബന്ധ ബുദ്ധി ചില കാര്യങ്ങൾ നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ ഭരണി നക്ഷത്രക്കാരായി നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും കഴിയില്ല എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടും എന്ത് ത്യാഗം സഹിച്ചും അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പായാനും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മടിയും ഉണ്ടാകില്ല ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടയിൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ അപവാദം പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒരു വിഷയവുമല്ല നിങ്ങൾ എന്താണോ മനസ്സിലാഗ്രഹിച്ചത് അത് നേടിക്കഴിയുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കവും ഉണ്ടാകില്ല നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധിയും ആശയും കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നല്ലൊരു സ്വഭാവ രീതിയാണെന്ന് പറയാം എന്നാൽ ആർക്കും ഗുണമുണ്ടാകാത്ത പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്കും ദോഷകരമാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചില പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വാശി പിടിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധ ബുദ്ധി കാണിക്കാറുണ്ട് ഉദാഹരണമായി കൂട്ടുകാരോടോ ബന്ധുക്കളോടോ ഒപ്പം നിങ്ങളൊരു യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ അഞ്ച് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നാല് പേരും പറയുന്ന അഭിപ്രായത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയുകയും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചെടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ഈ വാശിയിലും നിർബന്ധ ബുദ്ധിയിലും മറ്റുള്ളവർ വഴങ്ങുമെങ്കിലും അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളോടൊരു നീരസം തോന്നുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് ആ സമയം പലരും അതിനെക്കുറിച്ച് തർക്കിച്ചില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് അവർ പല നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായി മാനസിക വിഷമമുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് അനാവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഒഴിവാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഒഴിവാക്കിയാൽ അത് ഒരു പരിധിവരെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതേ വരുത്തൂ പോയിന്റ് നമ്പർ സിക്സ് ഉൾഭയം ഭരണി നക്ഷത്രക്കാർ പുറമെ ധൈര്യശാലികളും സന്തോഷവാന്മാരും സന്തോഷവതികളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനുള്ളിൽ അജ്ഞാതമായ അല്ലെങ്കിൽ അകാരണമായ ഒരു ഭയം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാര്യമോ കാരണമോ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്വയം ആലോചിച്ചാൽ പോലും പലപ്പോഴും പിടികിട്ടാറില്ല ഏതെങ്കിലും പുതിയ ജോലികളോ പ്രവൃത്തികളോ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാൻ സമയത്താണ് നിങ്ങളുടെ ഈ മനസ്സിലുള്ള ഉൾഭയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പോലും മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ജോലിയുടെ ഗൗരവം അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ മതിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് താൻ ഏറ്റെടുത്ത ജോലി ശുഭകരമായി ചെയ്തു തീർക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളൊരു സന്ദേഹം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ആദ്യം ബാധിക്കും അതിനെ തുടർന്ന് ഏറ്റെടുത്ത ജോലി പരാജയപ്പെട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നൊരു ഭയം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ പിടിമുറുക്കാൻ തുടങ്ങും ഇതോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം മന്ദഗതിയിലാവുകയോ പൂർണ്ണമാക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരികയോ ചെയ്യാം മാത്രമല്ല ഇതിനെ തുടർന്ന് പല തിരിച്ചടികളും നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടേക്കാം ഒരാൾ നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് ഒരു ജോലി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി വൃത്തിയായി ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ചുമതല നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ അകാരണമായ ഭയം മൂലം പലപ്പോഴും അത് പൂർണ്ണമാക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇതുമൂലം പിന്നീട് പലരും നിങ്ങളെ പല ജോലികളെ ഏൽപ്പിക്കുവാൻ മടിക്കും അതും നിങ്ങളെ മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കും അതുകൊണ്ട് അകാരണമായി മനസ്സിലേക്ക് എത്തുന്ന ഭയത്തെ ഒഴിവാക്കുകയും ധൈര്യപൂർവ്വം ജോലികൾ ഏറ്റെടുത്ത് ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ മനസ്സു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കതിന് സാധിക്കും പോയിന്റ് നമ്പർ സെവൻ അപവാദ ശ്രവണം സമൂഹത്തിൽ മാന്യമായി ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അപവാദങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ കാലത്ത് ഒരു പുതുമയൊന്നുമല്ല പക്ഷേ പ്രത്യേകിച്ച് തെറ്റുകളൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപവാദങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നൊരു നക്ഷത്രമാണ് ഭരണി നക്ഷത്രം ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്ന സ്ത്രീകളായാലും പുരുഷന്മാരായാലും തങ്ങളുടെ ജീവിത കാലയളവിനുള്ളിൽ പലരിൽ നിന്നും പലതരത്തിലുള്ള കുറ്റാരോപണങ്ങളും അപവാദങ്ങളും കേൾക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സുകൊണ്ട് പോലും അറിയാത്ത പല കാര്യങ്ങൾക്കുമായിരിക്കും പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ അപവാദങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നത് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയുന്നതും സത്യത്തിനും നീതിക്കും നിരക്കാത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവരുടെ ഇംഗിതങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാത്തതും നിങ്ങളെ പലരുടെയും അസൂയയ്ക്കും ശത്രുതയ്ക്കും ക
അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുകയും വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾ കുറ്റക്കാരനായി മാറുക സ്വാഭാവികമാണ് നാടൊട്ടുക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അപവാദങ്ങൾ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങളതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ ചെന്നാൽ ഒരു ഫലവും ഉണ്ടാകില്ല അതുകൊണ്ട് അപവാദങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ശത്രുക്കളുടെയും അസൂയാലുക്കളുടെയും നാവ് പിന്നീട് പൊങ്ങിയെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് അപവാദങ്ങളെ കേൾക്കേണ്ടതിനെ കേട്ടും പുറന്തള്ളേണ്ടതിനെ പുറന്തള്ളിയും ശീലിക്കുക പോയിന്റ് നമ്പർ എയ്റ്റ് പിണക്കം വളരെ സഹൃദയത്ത മനോഭാവമുള്ളവരാണ് ഭരണി നക്ഷത്രക്കാരായ നിങ്ങൾ അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല ധാരാളം സുഹൃത്ത് വലയങ്ങളും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും നിങ്ങളെ അടുത്ത് പരിചയപ്പെടുന്നവരും ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുന്നവരും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളായി മാറുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത മനോഭാവവും നിങ്ങളുടെ വാക്ചാതുര്യവും തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ സൗഹൃദ വലയം നേടിത്തരുന്നത് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അങ്ങോട്ട് സഹായം ചെയ്യാനും അവരിൽ നിന്നുള്ള സഹായം സ്വീകരിക്കാനും നിങ്ങൾ മടിക്കാറുമില്ല മാത്രമല്ല ഒന്നും ഒളിച്ചു വയ്ക്കാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളോട് തുറന്നു പറയുവാനും നിങ്ങൾ തയ്യാറാകും എന്നാൽ ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള വളരെയധികം പഴക്കമുള്ള സൗഹൃദങ്ങളായിരുന്നാൽ പോലും ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ആ സൗഹൃദം ഉപേക്ഷിക്കുകയും അവരോട് പിണക്കവും അകൽച്ചയും പാലിക്കുകയും ചെയ്യും പലപ്പോഴും നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ മതിയാവും നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ പെരുമാറുവാൻ പിണങ്ങാനുള്ള കാരണം ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിലും അതിനെ മനസ്സിലിട്ട് നീറ്റി വളരെ പെരുപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ തന്നെ അസ്വസ്ഥമാക്കുകയും സുഹൃത്തിനോടുള്ള ദേഷ്യവും പിണക്കവും സ്വയം വർദ്ധിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ നിങ്ങളോട് പിണങ്ങിയ സുഹൃത്ത് പലപ്പോഴും ഈ പിണക്കത്തെ അത്ര ഗൗരവത്തോടെ കണ്ടെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വീണ്ടും നിങ്ങളോട് ചങ്ങാത്തം കൂടാൻ വരികയും ചെയ്യും ആ സമയങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദുർവാശി കാണിച്ച് അകന്നു നിൽക്കുവാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായം ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം ഈ പിണങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആൾ നിരന്തരമായി ഉള്ള നിങ്ങളുടെ അവഗണന ചിലപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെയും പുറകോട്ട് വലിച്ചെന്നിരിക്കും അത് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കും അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ സൗന്ദര്യ പിണക്കങ്ങളൊക്കെ ആകാം പക്ഷേ ചില വാശിയുടെ പേരിൽ നല്ല സൗഹൃദങ്ങളെയും ബന്ധങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാതിരിക്കുക നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ നിസ്സാരമായി കാണുകയും കഴിയുന്നത് പിണക്കങ്ങളില്ലാതെ ബന്ധങ്ങളെ ദൃഢമാക്കി കൊണ്ടുപോകുവാനും ശ്രമിക്കുക പോയിന്റ് നമ്പർ നയൻ പ്രതിഫലം പാടത്ത് ജോലി വരമ്പത്ത് കൂലി എന്നൊരു പഴഞ്ചൊല്ല് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാകും അതായത് അധ്വാനിക്കുന്നവർക്ക് കൃത്യമായ പ്രതിഫലം സമയാസമയങ്ങളിൽ തന്നെ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചൊല്ലിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ എന്നാൽ ഭരണി നക്ഷത്രക്കാരായ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ പ്രതിഫലം പലപ്പോഴും പൂർണ്ണമായി കിട്ടാതിരിക്കുകയോ വളരെ വൈകി കിട്ടുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടാകും ഏത് ജോലി നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചാലും വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി സമയബന്ധിതമായി ചെയ്തു തീർക്കുവാൻ നിങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് ചിലപ്പോൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ജോലി തീർക്കുന്നതിൽ അല്പം കാലതാമസമൊക്കെ നേരിട്ടാലും ചെയ്യുന്ന ജോലി വൃത്തിയായും കൃത്യതയോടുകൂടിയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജോലിയെക്കുറിച്ച് ആരും കുറ്റം പറയാറുമില്ല എന്നാൽ പലപ്പോഴും നിസ്സാര കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചവർ പിടിച്ചു വയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തരാൻ കാലതാമസം ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ജോലിയുടെ പ്രതിഫലം ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുവാൻ അഭിമാനബോധം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും മഴി കാണിക്കാറുമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ സ്വഭാവരീതി അറിയുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ അവർ കൃത്യമായും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം തരാതെ കബളിപ്പിക്കുവാനുള്ള വഴികളാണ് നോക്കുന്നത് ശുദ്ധഹൃദയരായ നിങ്ങളിത് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാറുമില്ല അവരുടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കൊണ്ടായിരിക്കാം പ്രതിഫലം തരാതെ വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം ചിന്തിച്ചുറപ്പിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം നിർബന്ധമായും ചോദിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവർ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള പ്രതിഫലം തരാതെ നാളുകൾ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് കുടുംബ പ്രാരാബ്ദങ്ങളും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും കൂടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കൃത്യമായ പ്രതിഫലം കൊണ്ട് സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങളെയും കുടുംബത്തെയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോവുക എന്നുള്ളൊരു വലിയ ബാധ്യത നിങ്ങളുടെ ചുമലിലുണ്ടാകും അത് മനസ്സിലുള്ളപ്പോൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം ആവശ്യപ്പെടാതിരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ജോലി ചെയ്താൽ കൃത്യമായും കൂലി വാങ്ങുക തന്നില്ലെങ്കിൽ നിരന്തരമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്
ശ്രവണ മാത്രയിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ വിപരീത അർത്ഥം തിരയുന്നതും നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവ രീതിയാണ് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് ലഭിക്കാത്ത പല തെറ്റുകളും കുറവുകളും നിങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ചികഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യും ഈ സ്വഭാവ രീതികൾ നിങ്ങളുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതകളാണ് എങ്കിലും പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം വരുത്തുകയോ ശത്രുക്കളെ സമ്പാദിച്ചു തരികയോ ചെയ്യുന്നൊരു പതിവുണ്ട് കാരണം ഒരാളെക്കുറിച്ചോ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്ന വിപരീതമായ ഒരർത്ഥം അത് മനസ്സിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കാതെ തുറന്നു പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പതിവ് കൂടാതെ അവരുടെ നല്ല മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ വികട സരസ്വതി കുടികൊള്ളുന്ന ആ സമയത്ത് നെഗറ്റീവായി നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചെന്നിരിക്കും മാത്രമല്ല ഒരു പൊതു സദസ്സിൽ വെച്ച് ആരെയെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ അവരെ കളിയാക്കാനുള്ളൊരു പ്രവണതയും നിങ്ങൾ കാണിക്കാറുണ്ട് തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നതെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഈ കളിയാക്കലുകളും വിപരീതാർത്ഥമുള്ള വാക്കുകളും വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് വന്നേക്കാം എന്നാൽ രംഗം മഷളാക്കണ്ട എന്ന് കരുതി പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ ഈ തമാശയെയും വികട സരസ് നിറഞ്ഞ സംഭാഷണത്തെയും തള്ളിക്കളയുകയാണ് പതിവ് എങ്കിലും ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വാക്ഷരങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നവർ മറക്കുകയുമില്ല അവർ നിങ്ങളെ താറടിക്കാനും കുറ്റം പറയാനും ഒരു അവസരം നോക്കി കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യും അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ അവർ നിങ്ങൾക്കെതിരെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും അഥവാ നിങ്ങളോട് നേരിട്ട് പ്രതികരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവർ സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുറ്റങ്ങൾ പറയാനും അപവാദങ്ങൾ പറയാനും ആരംഭിക്കും അതിന് അവരെയും കുറ്റം പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം അവരെ ആദ്യം വേദനിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് അതിന് പ്രതികാരം തീർക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് വാവിട്ട വാക്കും കൈവിട്ട അമ്പും തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ചൊല്ലാണ് ഇവിടെ അന്വർത്ഥമാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അപ്രതീക്ഷിതമായി ആരെയെങ്കിലും കളിയാക്കുവാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളാണെങ്കിലും മനഃപൂർവ്വം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നതാണെങ്കിലും നാവിൻ തുമ്പിലേക്ക് വരുന്ന വികട സരസ്വതിയെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാഗ്ദോഷങ്ങൾ കൊണ്ട് പല വിധത്തിലുള്ള അപവാദങ്ങളും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം അതുകൊണ്ട് അനവസരങ്ങളിൽ നാവിൽ കളിയാടാൻ വരുന്ന വികട സരസ്വതിയെ നിയന്ത്രിക്കുക അല്പക്ഷമയോടുകൂടി ചിന്തിച്ചാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് അതിന് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറും ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരും തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സഹകരിക്കുക അതോടൊപ്പം കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനുശേഷം ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയുടെയും ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ശ്രീ പരമേശ്വരൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നി